வெல்கம் டு அபிஸ் கிச்சன் நீங்கள் முதல் தர என்னோடய சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும் இன்றைக்கி நம்ம தலைக்கறி குழம்பு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மசாலா அரைக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதை எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து தேங்காய் வந்து நான் ஒரு ஒரு மீடியம் சைஸ் தேங்காய் ஒரு ஒரு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து ஒரு கிலோ தலைக்கறிக்காக செய்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ வாங்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஒரு இஞ்சி இஞ்சி அப்புறம் வந்து வெள்ளைப்பூடு ஒரு மூணு பல் இது எது இதையும் சேர்த்து அரைச்சிக்கணும் தேங்காய் வந்து நான் வந்து சில்லாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா மற்றது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம எப்படி அரைக்கலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல சோம்பு அது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காவையும் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காவையும் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த இது பவுடர் ஆகிற வரைக்கும் வெந்தால் அரைச்சிக்கோங்க தேங்காய் வந்து நல்லா அறப்பட்டதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துட்டோம்னா வந்து தேங்காய் ஒழுங்காக அறப்படாது அதனால தான் தேங்காவை ஃபஸ்ட்டு போட்டு அரைச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு கிலோ அளவுக்கு தலைக்கறி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நல்லா மஞ்சள் தூள் உப்பெல்லாம் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பில் பட்டை ஒரு தூண் சோம்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் அப்புறம் வந்து நம்ம அரைச்ச மசாலா அதுக்கப்புறமா வந்து புளி வந்து ஒரு பெரிய எலுமிச்சை மிளகா அளவுக்கு நான் ஊற போட்டு வச்சுருக்கேன் அதையும் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மல்லித்தூள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து காரம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு மூணு தக்காளி வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்காக இப்போ இதை எப்படி செய்யணும் இப்போ ஒரு குக்கரில் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஊற்றுக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றும்போது அந்த குழம்போட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் அதிகரிக்கும் அதுக்காக தான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த சோம்பு பட்டை அதையும் சேர்த்துட்டு கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயத்தையும் தக்காளியும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தையும் தக்காளியும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நமக்கு வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிச்சு இது வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல தலைக்கறி அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த எண்ணெயிலே வந்து இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக நல்லா வதங்கணும் இது வதங்கினதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நல்லா சுருண்டு வரும் ஒரு அந்த பிங்க் கலரில் இருக்க தக்க கறி வந்து நல்லா ஒரு வெள்ளை கலரில் மாறி வரும் அந்த மாதிரி வரணும் அதுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எல்லா மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம முன்னாடியே மசாலா சேர்க்கும்போது கறி வந்து ஓரளவுக்கு வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மசாலாலாம் சேர்த்து தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கும்போது நல்லா வந்துடும் கறி நல்லா வதங்கட்டும் இது வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது ஏற்கனவே வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா கழுவி தான் வச்சுருக்கோம் அதனால் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தாலும் மசாலா தூள் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் அதை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நான் உங்களுக்கு கம்மியாக தான் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க ம மல்லித்தூள் வந்து எப்போவுமே வந்து மிளகாத்தூளோட அளவு ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மிளகாத்தூள் வந்து கம்மியாக இருக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா மசாலா எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நல்லா வதங்கிச்சு இது வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல தேங்காய் சோம்பு ஜீரகம் வெள்ளைப்பொடி இஞ்சி அந்த மசாலாவை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அதுக்கு தேவையான தண்ணியும் சேர்த்துட்டு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் வச்சுருங்க நம்ம வந்து இது வேக வச்சு எடுத்ததுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து புளி சேர்க்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே புளி சேர்த்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து கறி வேகாது அதனால் என்ன பண்ணணும் நமக்கு தேங்காய்லாம் ஊற்றிட்டு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து புளி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம குக்கர் நல்லா விசில் வந்துச்சு விசில் வந்ததுக்கப்புறமா
பிடிச்சிருச்சு நம்மளோட தலைக்கறி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்